。啊，您注意脚下。啊，对了，嗯，少爷说呀，以后就要跟少夫人一块儿去公司了，说是在公司给他安排了一个职位。这样也好，要不景熙一个人待在家里也太无聊了。啊，去公司呢，两个人朝夕相处的感情会更好一些。啊，是是，嗯。不知道少爷给少夫人安排了一个什什么职位啊？这个不用你担心，锦溪没什么工作经验，不会给他安排什么重要的职位的。啊，是是是，但是也不会太差吧？嗯，那是那是，来。该死的顾西城，竟然让我当清洁工！新来的是吧？对，今天第一天上班。哦，看这样也不像是干清洁的呀。算了，谁要你有门路呢？不过既然来了，就得做好自己的本职工作。我们清洁部那是一个十分重要的部门，它可是整个公司的后盾呢。因为有了我们。其他人才能在舒适的环境里工作，那工作效率才能大大的提高，是吧？所以啊，我们一定得做好后勤保障工作。我们清洁部一共是十八个人，一人负责一层楼，加上你十九个。对了，你叫……啊，您管我叫小西就行。啊，小西是吧？嗯，那你就去负责一下大厅，大厅和周围的卫生都归你管。那么大，那么大，就你的工作量算最小的了。快去干活吧。好。哎，新来的。嗯。用手拖地呀、啊。拖把和扫把。后边。不好意思啊。对不起，对不起。做事情毛里毛躁的。顾总，来公司这么久，真的特别感谢你。啊，好，我知道。啊，你忙。贺锦熙嘛，他怎么成了清洁工？他和顾西城之间到底出了什么事情？哎呦，这不是贺锦熙吗？混着好好的上暖阳日子不过，怎么来这儿当清洁工了？当清洁工是我的事儿。我高兴，还别说，就这身衣服，还真挺适合你的。哎，你说，如果顾西城没瞎，就你这样子，他肯定下不去嘴的。嗯，我不会让你接近西城。看他让你当个清洁工，说明他也没有把你看得太重。贺锦熙。你说这次，咱们俩谁会赢啊？不管顾西城让我干什么，这都是我们两人之间的事儿，我愿意就行，跟你没关系。再说了，就凭我是他合法妻子这一点上，我永远都比你强。麻烦让一下。该死的贺锦熙，怎么变得这么牙尖嘴利了？喂，贺锦熙。我看到暖宫琉璃了，你放心吧，我会尽量看好顾西城的。嗯，我
知道了。啊，呃，新来的，又偷懒呢？没有啊。你说你第一天上班就这么不用心，你是不想干了？没有。我跟你说啊，别以为你有门路，我就不能把你怎么样。你活干完了吗？我啊，这这这是是什么呀？我刚擦完的。擦完的就这样啊？重新做。这周围啊，这都归你管，活干完了吗？嗯，用点心。我的妈呀！我这么做，是不是有点过分？再说他也没做错什么。哎，等回去再跟他道歉吧。然后再给他换一个职位就是了。进。顾总，您今天中午有一个饭局，我已经帮您安排好了饭店。帮我推掉吧。今天中午，我想在公司的食堂吃饭。食堂？哦，我知道了。没事吧？南宫琉璃，你干什么呀？我，我怎么了？我看你不小心跌倒，好心问你一下。明明就是你把我绊倒的，你怎么血口喷人呢？大家都看见了，明明是你自己不小心跌倒的，是不是？南宫助理那么好人，怎么会把你绊倒呢？就是啊，你自己跌倒还要赖人家南宫助理。南宫，算了吧，算了吧，我们去吃饭吧。对啊，对啊，赶紧走吧。走吧，走吧。你干什么冤枉我？不是，谁冤枉你了？